Yung parish of St. Jude today is palabas na ito ng Naga, nasa boundary na ito ng Naga and Pili. Isa sa mga bagong simbahan dito sa Archdiocese. Bago in the sense that they were constructed in the late 1990s. No? And ito ay isa sa mga maraming parokya na binuksan ni, ng late Archbishop Leonardo Legaspi. Kaya ang, ang architecture nito ay medyo modern, bago compared to the other churches of, of, of the diocese. Um, in 2014, it became an Archdiocesan Shrine for St. Jude. No? And a shrine is, uh, you know, when you go to a shrine because pilgrims would come also because there is a plenary indulgence given to those who visit the shrine, uh, particularly during the days of the Novenari and on the feast day. Uh, provided one, you know, uh, yung mga conditions yan, you receive the sacrament of confession, you attend the Holy Eucharist and receive the Holy Communion, and you pray for the intentions of the Holy Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. Through your Eucharist, you give us food for body and spirit, that we may go and make disciples. You promise that you will be with us always. From here, I will enlighten, fear not. In this church dedicated to the apostle Jude Tadeus, who bore your name and your image, and proclaim you among the pagans. We remember the intentions of catechists, missionaries, and those who particularly work in, in evangelization. In your Eucharist, may all of them draw inspiration and strength to draw all to you. Open hearts and minds to your good news. Amen. Jesus, our resurrection, have mercy on us. Jesus, reigning in glory, have mercy on us. Jesus, coming in glory, have mercy on us. Jesus, Lord and Savior, have mercy on us. Jesus, our hope, have mercy on us. Jesus, our peace, have mercy on us. Jesus, judge of all, have mercy on us. Jesus, Lord of creation, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Gospel of John. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper, fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God. He rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. 
Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, Master, are you going to wash my feet? Jesus answered and said to him, What I am doing you do not understand now, but you will understand later. Peter said to him, You will never wash my feet. Jesus answered him, Unless I wash you, you will have no inheritance with me. Simon Peter said to him, Master, then not only my feet, but my hands and head as well. Jesus said to him, Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all. For he knew who would betray him. For this reason, he said, not all of you are clean. So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If I therefore the master and teacher have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that, as I have done for you, you should also do. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kasambuhay, narito po tayo sa pang-anim na simbahan para po sa ating visita iglesia at tayo po ay uh, welcome dito sa Archdiocesan Shrine ni St. Jude dito pa rin po sa Naga City. Ating pong ebanghelyo ay ang huling hapunan na ibinigay mismo ni Jesus sa kanyang mga apostol. Para po sa mga Hudyo, ang pagsasalo-salo sa isang hapag ay isang Sagradong bagay, hindi po ito ginagawa sa pagitan ng mga taong hindi magkakasundo o magkakaaway. Ang kasama mo lamang sa hapag ay yung kapalagayang loob mo, kapamilya, kaibigan. At ginawa po ito ni Jesus kahit na alam na alam na niya na sa sandaling ito, lahat ng kanyang mga alagad, maliban kay Juan na kanyang minamahal na alagad, ay Iiwan siya sa ere. Isa hong malaking disisyon yun para kay Jesus. Kahit na alam niya na itatanggi siya ni Pedro, ipagbibili siya ni Judas eh, Iscariote, at ang lahat ay magpupulasan, nagpasya pa rin si Jesus na tipunin sila sa isang hapunan sa kanilang tinatawag na Passover meal. Napakahalaga para sa mga Hudyo. Wala nga pong uh, lamb na binili ang grupo nila sapagkat makikita natin bandang huli na si Kristo mismo, si Jesus, Jesus Kristo, ang siyang magiging lamb, ang tupa sa kanilang Passover meal. Meron hong ginawang kakaiba si Jesus. Karaniwan, sa pagsisimula ng hapunan, hinuhugasan ang paa ng mga panauhin o kapamilya ng isang alipin. Trabaho ito ng pinakamababang miyembro sa pamayanan. At uh, ginagawa ito kasi ang mga tao nung araw, wala pang sapatos, naglalakad lamang na nakapaa o kung hindi man ay nakasandalyas, kalimitan 
nakakatisod po sila ng mga duminang hayop at maraming mga alikabok, kaya kinakailangang hugasan ng paa. Ginagawa po ito sa simula ng hapunan. Pero kakaiba ang hapunan ito ni Jesus kasi ginawa niya ito habang sila ay naghahapunan. Napansin siguro ni Jesus na wala ni isa man sa kanyang mga apostol ang nagboluntaryong maghugas ng paa ng isa man sa kanila. Kaya nagsimula ang hapunan na walang hugas-hugas ng paa. Si Heso Kristo mismo ang siyang pumanaog. At ang sabi dito ay tinanggal ang kanyang balabal sa gisag ng pagtanggal ng kanyang pagiging Diyos. Talagang nagpakabababa na siya. Kinuha na niya itong tungkulin ng isang alipin o slave. Pinakamababang uri ng alipin, tagapaghugas ng paa. Para sabihin sa kanilang lahat, kung gusto ninyong maging tagasunod ko, sundan ninyo ang ginawa kong halimbawa. Ito po ang kagulat-gulat sa ginawa ni Jesus sa hapunang ito. Tinuruan niya sila na maghugas ng paa ng bawat isa. Hindi lamang po ito nangangahulugan ng tubig na ilalagay sa paa. Kung hindi, kapag sinabing maghugas ka ng paa, ay sikapin mong mahalin, paglingkuran ang iyong kapwa. Pilit mong unawain, pilit mong damayan, no? at uh, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya para sa kabutihan ng iyong kapwa. At ito po ang ipapakita ni Jesus sa susunod na mga pangyayari sa mga mahal na araw na ito. Ang sukdulan niyang paghuhugas ng paa ay ang pagbibigay ng kanyang buhay sa krus. Ang sabi po sa ating Ebanghelyo, ngayong araw, He loved His own in the world and He loved them to the end. Meron pong mga nagmamahal hanggang dito lang, hindi hanggang wakas. Pero ang sabi sa atin ni Jesus, ito pa rin ang nananatiling hamon. Kung tayo ay magiging mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, mga tao ng Eucharistia, Sana'y magmamahal tayo, hindi lamang sa ilang sandali, hindi lamang kapag ganitong mga mahal na araw at lahat ay nagiging mukhang madasalin, palasimbahin, no? kung hindi sa buong taon, hari manawari, sikapin natin, mahalin ang Diyos hanggang wakas. Manalangin tayo. Panginoon, sa pagdiriwang po namin, ng mga mahal na araw, lalong-lalo na po ang Webes Santo, kung kailan ibinigay mo sa amin ang sakramento ng Eucharistia at ng pagkapari, nawa po, turuan mo kami na maghugas ng mga paa ng aming kapwa na walang tinitingnan o kinikilingan. Maghugas ng buong tapat na paglilingkod at walang anumang hinihintay na kapalit kagaya ng ginawa mo. Nawapoy matutunan namin na sa paglilingkod namin at pagtangkilik sa mga kapwa naming higit na nangangailangan, ikaw ang aming kaharap, ikaw ang aming tinutulungan at dinadamayan. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary most holy, Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. 
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and will be world without end. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. At the Basilica of Our Lady of Peña Francia, we said that the devotion started at the Shrine of Our Lady, no? Maliit lang yon. And then eventually, with the growing number of devotees, it says to some naging dahilan kaya nililipat sa katedral. With what's called the translation procession. So the, the festivities are held at a bigger place, the cathedral, nine days. And then it was finished around 1981. So we now have a bigger place. At nang magawa yung basilica, nilipat yung original image dito sa basilica. And it was granted the title of Basilica Minore in 1985. So, dun sa Old Shrine, mayroon replica ng uh, Our Lady of Peña Francia. But ito na ngayon yung parang shrine, and it became the National Shrine of Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya, uh, all throughout the year, devotees would come at hinahanap, pum pum pumunta sila doon to pay homage to Ina. And of course, especially during September, that is where the image is taken at the start of the devotion to the Divino Rostro also. And then, yung nine-day festivity, procession, going to the cathedral. After nine days at the cathedral, ibabalik ang image via the fluvial procession. At yung fluvial procession, uh, it, it's, it ends at the, near the basilica. It, the image is brought from the pagoda to the grounds of the basilica where a concelebrated mass is held with the bishop, Bicol bishops in attendance and thousands of devotees attending. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist celebrated and adored in every church. In the Eucharist, you make yourself our via tecum, that is, bread for our journey. In this basilica, we pray for all who come with various needs, especially the burden with pain and various affliction. Even as you open them to your graciousness and healing touch, grant them, O Eucharistic Lord, enlightenment and meaning to see that in their conditions you offer them a privilege to follow you in the way of the cross. Let them hear in their hearts the true meaning of your words. Learn from me, for I am meek and humble of heart, and my yoke is easy and my burden light. Let them offer their sufferings for the salvation of all. Amen. Jesus, winemaker at Cana, have mercy on us. Jesus, lover of women and children, have mercy on us. Jesus, healer of the sick, have mercy on us. Jesus, reconciler of sinners, 
have mercy on us. Jesus, mystery of faith, have mercy on us. Jesus, crucified for us, have mercy on us. Jesus, risen on the third day, have mercy on us. Jesus, firstborn from the dead, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Gospel according to Matthew. While they were eating, Jesus took bread, said a blessing, broke it, and giving it to his disciples, said, Take and eat, this is my body. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. I tell you, from now on I shall not drink this fruit of the vine until the day when I drink it with you new in the kingdom of my Father. Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa ating mga kasambuhay na hindi bumibitaw at patuloy na kasama natin sa ating pagbibisita iglesia. Narito na po tayo sa ating pangpito at huling simbahan, hindi lang po karaniwang simbahan, kundi basilika ng ating mahal na ina dito po sa Bicol. Ating pong pinagsaluhang ebanghelyo ay tungkol sa huling hapunan. Alam po natin na sa huling hapunan, hindi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ito ang mukhang aking katawan. Hindi niya sinabing, ito ang simbolo o kunyari ay aking katawan. Kung hindi sinabi niya, ito ang aking katawan. Sinabi rin niya na ito ang aking dugo. Alam niyo kung tutuusin, hindi naman niya talaga kailangang sabihin yon Kasi alam na ni Jesus ang gagawin niya. Ang talagang katawan at dugo ay ang sarili niyang iaalay. At ang pag-aalay na yon ay minsanan lamang. Hindi na po yun mauulit. Kaya lang, gusto niya itong maranasan ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. Kaya gumawa siya ng paraan para ang pag-aalay na ito ay nagpapatuloy. Sa tuwing ipinagdiriwang po natin ang Eucharistia, hindi po ito pag-aalala lamang, hindi lamang paggunita, kung hindi ang tinitiyak sa atin ni Jesus, mismong ako yan, mismong katawang ko yan. Gumamit lamang po siya ng mga images na pwede nating kapitan at panghawakan at masalat at makita. Bakit? Kasi alam ni Jesus, yan ang kailangan natin kailangan natin ng ala-ala, ng makakapitan. Hindi natin maaaring ipagdiwang ang banal na Eucharistia sa hangin o sa guni-guni. Kaya gumawa siya ng paraan para patuloy siyang narito sa ating piling. At ito po ang sinasabi natin, ang banal na Eucharistia ay isang memorial. Bahagi si Jesus, bahagi tayo sa pagdiriwang na ito. Wala pong biniling tupa o lamb para ialay sa huling hapunan. Sapagkat alam natin, si Yesu Kristo mismo ang siyang iaalay. Mga ilang oras pagkatapos gawin ang huling hapunan, dadakpi na si Jesus, 
ipagsasakdal, papatayin, ipapako sa krus. Ngayon po, ang hamon sa ating lahat, sa pagtatapos natin ng bisita iglesia, sa pagdiriwang natin ng Eucharistia, sana wag nating isipin na tapos lang ang isang ritual. Hindi po. Sana isipin natin yung sinabi ni Jesus sa Kalbaryo. Nang huminga na siya ng kanyang huling hininga, sinabi niya, naganap na. Hindi lang basta natapos kung hindi naganap. Something is fulfilled. Sa lahat po ng ating ginagawa, lalong-lalo na ang ating pagsasama-sama sa banal na Eucharistia, sa pagdiriwang ng Misa, sana po palagi nating masabi, Lord, sana po sa aming pananalangin sama-sama, nagaganap na ang iyong kalooban para sa aming lahat. Lord, sana po kapag kami mananalangin ang hangarin namin, ang iyong kalooban ng mangyari at maganap sa aming lahat at hindi lamang ang sarili naming kagustuhan. Manalangin po tayo. Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong anak na nagkaloob ng kanyang buhay at ng kanyang sarili para iwan sa amin at para manatiling isang buhay na katotohanan na siyang magpapalakas sa amin, gagabay at patuloy na magbibigay buhay. Siya po nawa ang umalalay sa amin at mag-ahon sa panahon na kami nasasadlak sa pagkakasala at siya po sana ang mag-akay sa amin sa tamang landas sa tuwing kami naliligaw sa aming mga tinatahak sa buhay. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay mo na sama-sama kaming magnilay sa katawan at tugo na iyong anak na iniwan niya sa amin para maging pinagmumulan ng buhay. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy an immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning, is now, and never shall be world without end. Amen. The Lord be with you. Sumain niyo ang pagpapala ng poong may kapal. Nawa kayo'y kanyang ingatan, tulutan ang kapayapaan. Sumain niyo ang pagpapala ng buong may kapal. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
Ito po ang St. Paul's Sambuhay TV Visita Iglesia 2019. Nagsimula po tayo sa maliit na parokya ng Nuestra Senyora de Peña Francia kung saan po sinimulan ni Father Miguel Robles de Cubarubias ang debosyon sa ina sa Birhen ng Peña Francia dito sa Bicol. Ngayon naman po, tayo'y may karangalan na napadpad dito sa mas malaking basilika ng Peña Francia na itinayo upang sa ganon magkaroon ng tirahan ang ina para po sa mas maraming deboto na dumagsa sa pagkilos ng panahon. Ang basilikang ito ay tinayo sa kapanahunan po ni Pope John Paul II at ito po ay sa termino ni Obispo Teofisto Alberto at pinasinayaan ni Jaime Cardinal Sin ng Maynila. Ito po ay nangyari noong ikadalawamput dalawa ng Mayo 1982. Sana po kung papaanong lumaki ang debosyon ng ina dito sa Bicol, ang kwentong ito ng pananampalataya ay maging personal na kwento rin natin ng pananampalataya at kwento ng buong bayang Pilipino. Tulad ng nangyari dito sa Bicol, nawa ang simbahan patuloy na lumago sa pamamagitan ng presensya at grasya na nagmumula kay Jesus sa banal na Eukaristiya. Tayo po ay nagpapasalamat kay Father Paul Marquez, SSP, sa kanya pong pangunguna sa atin pong pagbisita sa pitong simbahan ng St. Paul's Sambuhay TV Visita Iglesia 2019 at sa kanyang mga ginawang pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating mga huling salita, nais po nating ipabaon sa mga kabataang mananampalataya sa kabataang Pilipino na focus ng 2019. Nawa sa kanyang pananahan sa tabernakulo, palagi niyong makita ang Panginoong Heso Kristo bilang tunay na kaagapay at kaibigan sa ups and downs ng buhay kabataan. Sa kanyang anyong ordinaryong tinapay, makita nyo na wapalagi si Jesus bilang kaibigang maaasahan, maaabot, matyaga at palaging available. At sa kanyang katahimikan sa tabernakulo, makuha nyo po ang pasyensya at kapayapaan ni Yesus sa lahat ng bagay. Sa ngalan po ng mga pari, mga seminarista, mga brothers po ng Society of St. Paul sa Ecclesiastical Province ng Pilipinas at Macau, at sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Sambuhay TV, ako po si Father Domi Guzman, SSP. Mabalos! Mabalos!